ക്ലോക്കിലെ സമയം നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും നിർണയിക്കുന്ന കോണളവ് കണ്ടെത്താം മൂന്ന് മണിക്ക് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഈ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും എളുപ്പം പറയാം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മൂന്ന് മണിയെ കണ്ണാടിയിൽ കാണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതുപോലെ ഒരു സമയം കൂടി ഉണ്ട് അതേതാണ് ഒമ്പത് മണി ഒമ്പത് മണിക്കും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് കോണളവ് രണ്ട് ഒരു മണിക്കോ അത് നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇനി ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയെ മൂന്ന് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ രണ്ട് മണിയാണ് സമയം അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് രണ്ട് മണി ഇന്ന് തുടങ്ങാം മുപ്പത് അറുപത് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും നിർണയിക്കുന്ന കോൺ അറുപത് ഡിഗ്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് എന്താണത് ഒരു ക്ലോക്കിലെ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള കോൺ എപ്പോഴും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് നാല് മണി മിനിറ്റ് സൂചി നാല് മണിയിൽ നിന്ന് നാല് അഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എത്ര ഡിഗ്രി കറങ്ങി ഇതാ അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകൾക്കിടയിലുള്ള കോണളവ് എത്രയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി മിനിറ്റ് സൂചി അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സഞ്ചരിക്കും ഒരു മിനിറ്റിലോ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇപ്പം നാലിൽ നിന്ന് നാല് ഒന്നിലായി ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഡിഗ്രി സഞ്ചരിക്കും മുപ്പതിനെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളാക്കിയാൽ അതിലൊരു ഭാഗം എത്രയാ ആറ് ഡിഗ്രി ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റാവുമ്പോഴോ ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ചെറിയ വരകൾ ഓരോ വരയും ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ആറ് പന്ത്രണ്ട് അടുത്ത വരെ എത്രയാവും മൂന്ന് മിനിറ്റാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് നാല് മിനിറ്റാണെങ്കിൽ നാലാറ് ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് മിനിറ്റാവുമ്പോൾ മുപ്പത് അതാണ് മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ കർക്കം മണിക്കൂർ സൂചിയെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടി പഠിക്കാം എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു സൂത്രപ്പണിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ഇവിടെ ഒരു മണി അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റ് സൂചി അല്ല സോറി മണിക്കൂർ സൂചി സഞ്ചരിക്കുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അറുപത് മിനിറ്റിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇനി ഒരു മണിയിൽ നിന്ന് ഒന്നര ആവുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി സഞ്ചരിക്കുന്നത് മണിക്കൂർ സൂചി സഞ്ചരിക്കുന്നത് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി ആ കാര്യം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം മിനിറ്റ് സൂചി അറുപത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴോ പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റാണെങ്കിലോ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി പത്ത് ഡിഗ്രി അതായത് മിനിറ്റ് സൂചി എത്ര മിനിറ്റ് കറങ്ങുന്നുവോ അതിൻ്റെ പകുതി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മണിക്കൂർ സൂചിയുടെ മാറ്റം ഇനി ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എത്രയാണ് സൂചികൾ നിർണയിക്കുന്ന കോൺ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൂത്രപ്പണിയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള സൂത്രപ്പണികൾ പഠിച്ചാലാണ് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുക ആദ്യം ഇവയുടെ ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താ ഡിഗ്രി എത്രയാണ് ഒന്ന് മുപ്പതാണ് അപ്പൊ ഒന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി അൻപത് മിനിറ്റ് സൂചിയാണ് മിൻ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച ഡിഗ്രിയിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് 
നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി കിട്ടി നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി കിട്ടിയപ്പോൾ നാം നാം ഒന്നിൽ നിന്നാണ് എണ്ണിയത് അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയും ദൂരം അധികം എണ്ണി ആ അധികമുള്ളത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് അതാണ് കുറച്ച് മുമ്പ് പഠിച്ചത് ഈ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കൂടുതലായിട്ടാണ് നമ്മൾ എണ്ണിയത് അപ്പം അത് കുറയ്ക്കണ്ടേ നൂറ്റി അമ്പതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പം എത്ര ഉത്തരം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇവിടെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മിനിറ്റ് സൂചിയാണ് അപ്പോൾ നാം എണ്ണുന്നത് അധികമാവും അധികമുള്ളത് മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി ഡിഗ്രിയാണ് അത് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഇത് എത്രയാണ് സമയം ആറ് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏത് സൂചിയാണ് മിനിറ്റ് സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി മുന്നിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എത്ര ഡിഗ്രിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം എത്ര ആറ് നാൽപ്പതാണ് അപ്പം ആറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം മുപ്പത് അറുപത് ഇനി കൂടുതലാണ് എണ്ണീത് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് എത്രയാണ് കൂടുതൽ ഇരുപത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇരു നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി ഇരുപത് എന്തു ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അറുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ചാൽ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഈ സമയോ രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എവിടെ നിന്നാണ് എണ്ണാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് രണ്ടിൽ നിന്ന് എണ്ണാൻ തുടങ്ങണം മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഇനി എന്താ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി പന്ത്രണ്ടര പന്ത്രണ്ടര തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടര കുറയ്ക്കാമെന്നറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ദശാംശമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മനസ്സിൽ കുറയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ദശാംശ സ്ഥാനമൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ ഏത് സൂചിയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മുന്നിലുള്ളത് ഈ സൂചിയാണ് ഇത് എത്ര സമയം ഒന്ന് സമയം ഒന്ന് അൻപതാണ് അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് എണ്ണാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് എണ്ണാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് ഒന്നിൽ നിന്ന് എണ്ണാൻ തുടങ്ങണം മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഇനി നമ്മളപ്പോൾ ഈ മണിക്കൂർ സൂചിയുടെ ഈ കറക്കം കൂട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം മണി മണിക്കൂർ സൂചിയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ നം നാം എണ്ണുന്ന ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നാം കണക്കാക്കുന്ന ഡിഗ്രിയിൽ ഡിഗ്രിയോടുകൂടി ഈ അൻപതിൻ്റെ പകുതി എന്തു ചെയ്യണം കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് മിനിറ്റ് സൂചിയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണം മണിപ്പൂർ സൂചിയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ കൂട്ടുക ഇത് എത്ര സമയം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഉത്തരം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈ സമയം എത്രയാണ് എട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇവിടെ ഏത് സൂചിയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മണിക്കൂർ സൂചിയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എട്ട് മുപ്പത്തഞ്ചാണ് അപ്പം എവിടെ നിന്നാണ് എണ്ണുക എട്ടിൽ നിന്ന് എണ്ണണം എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതിയും എത്രയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന മണിക്കൂർ സൂചി ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി പതിനേഴര അത് കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി ഏഴര ഡിഗ്രി ഇനി ഒരു ചോദ്യമാണ് സൂചികൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന കോണളവുകൾ കണ്ടെത്തിയല്ലോ അഞ്ച് കോണളവുകൾ കാണിക്കുന്ന ഓരോ സമയം കൂടി കണ്ടെത്തുക ഉദാഹരണത്തിന് ഒന്നര ഒക്കെ കോണളവ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് കണ്ടു നമ്മൾ അതിൽ കോണളവ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എത്രയാണ് സമയം ഈ കോണളവ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് തരും അതിൻ്റെ സമയം എത്രയാണ് ഒരു സമയം കൂടി ഉണ്ട് അത് എത്രയാണ് എത്രയാണ് പത്തര അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതുപോലെ കോണളവ് മാത്രം തന്നാൽ രണ്ട് സമയവും കണ്ടെത്താമോ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ കിട്ടിയാൽ വെരി ഗുഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കേണ്ട അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം